Ya. So in our last session we started with selenium. Now we know what is what selenium tool is. Okay, we did all the setup. We have uh, set up Java, we have set up Eclipse, we have created a Maven project. Then we, in that pom.xml, uh, we have added Cucumber dependencies. We have also already installed a Cucumber plugin. Then add Selenium dependency to pom.xml. We have done that. Chrome browser setup. Install latest version of Chrome browser. Install Chrome Power plugin in Chrome browser. I'll show this to you. Download Chrome binary, that is chromebrow.exe, which is compatible with your browser version. So this is the link for that. Yeah, no. Created. Yeah. Created conf browser drivers folder. Inside that folder, I have pasted this and paste downloaded chromedriver.exe in it. Okay, so download Firefox binary. This part is pending. For now, we'll go ahead with Chrome browser. Later, we'll uh, check Firefox browser. So then on that day, I have written a sample program for you to understand how Selenium works. If I go, can someone tell me what Selenium is, what Selenium tool is? Someone please explain me what Selenium tool is. Application tool. Application tool. Hmm? Application. Selenium is a automation system which you can use for automation applications. Especially used for the regression session. By using Selenium, you can. Mm -hmm. Automate the all the regression test, which is uh, mm -hmm. uh, which can be reusable for that. Mm -hmm. <coughs> yeah. It is a functional test. It is a functional test. And the Selenium can support to all languages, mm -hmm. including Java, Python, Ruby, mm -hmm. etc. It's an open source tool. Hmm. And um, and also Selenium is a very cool, very good tool. Um, it can support Java. Hmm. So by using Java, uh, why we are using Java in this session? We can get a lot of code available in, in Google. Hmm. Yeah, if you if you start with the code, we can check in Google and we can find it. We can. Mm. Using mm. yeah. It is also a Yeah. Okay. So these are all the four important uh, points about selenium. If you want to define selenium, make sure you you are not missing any one of these four. So before that, what can be automated? What can be automated? Regression test cases. Test cases which we have to Sorry? Test cases? Test cases which need to Ankita? Yeah. Yeah. Uh, you put Madla Randi? 
ఏపుతోంది వాయిస్ జంప్ అవుతుంది అందరిది మీరేమన్నా సెటప్ చేంజ్ చేశారా హెడ్ సెట్ కానీ లేకపోతే మై ఏమైనా మార్చారా సరే చెప్పండి ఇప్పుడు ఓకే Okay, any testing that has to be repeated. So, so to be more precise, or if you want to put this in technical terms, you can call regression test cases. Any testing or any test cases that, that ha- those have to be repeatedly tested are called are nothing but a regression test cases. Or, or the regression test cases are the test cases which have to be executed repeatedly and also if you, if you want to automate the application the application should be in stable state hmm. okay this is this question what can be automated or what is the approach for automation this is very frequently asked question okay so the in general they ask you what is your approach about automation or uh, what <clears throat> or what can be automated okay and make sure and there is another important point that you should tell not everything can be automated there are many things which we cannot automate okay yeah so not everything can be automated so these three if you if you are able to ex- tell these three things to them then they will understand that like you have uh, a real time experience or or uh, or um, it's not just about real time experience it explains your understanding of your automation okay automation process so make sure you you tell these three points should have been thoroughly manual tested before being automated not everything can be automated wait okay not everything can be automated uh that means you cannot automation testing uh cannot completely replace manual testing so to to justify this point this point you should be able to explain these two okay automation test- testing cannot completely replace manual testing why because not everything can be automated not everything can be automated means there is some testing uh where we should completely rely on automation testing uh, manual testing you cannot simply automate it then uh should have been thoroughly manual tested before being automated anything that has to be automated that should have been thoroughly manual tested before being automated so these two things justify this point okay then any testing that has to be repeated only only that thing should be automated
మీరు అవసరమైతే ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని ఈ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా గొడవ పెట్టుకోండి చదవండి ఎట్లా ఏం పర్లేదు మీకు అలవాటు అయినంత వరకు సో ఎందుకంటే ఇవి ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అవ్వగానే చాలా వరకు ఎలా అంటే మీరు మీ ఆటోమేషన్ నాలెడ్జ్ సెస్ చేయడం ఒకటి అంటే మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి సిలియం లోపలికి వెళ్ళి ఆ క్వశ్చన్ ఆటోమేషన్ రిలేటెడ్ డైరెక్ట్ క్లేషన్ చేయడం ఒకటి బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దేర్ ఫస్ట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఇక్కడే మీ ఇంప్రెషన్ సెట్ అవుతుంది ఓకేనా అసలు ఆటోమేషన్ ఈ కేసులో వాడతాం ఇది ఇది ఉంది కదా దిస్ మే దిస్ కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద హోల్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది మీరు అక్కడ మంచి ఇంప్రెషన్ వచ్చింది తర్వాత కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్నా కొంచెం జావా క్వశ్చన్స్ అటు ఇటుగా ఉన్నా లేకపోతే సిలీనియంలో అటు ఇటుగా ఉన్నా ఓకే ఫస్ట్లో నిలబడింది అనుకో ఇంప్రెషన్ పాడవుతుంది సరే నో లెట్ గో బ్యాక్ హియర్ ఓకే సో నేను ట్రైనింగ్ సోర్స్ మెయిన్ జావా ఇక్కడ నేను మిస్లేనియస్ అని పెట్టి మై ఫస్ట్ సిలీనియం ప్రోగ్రామ్ అని రాశాను మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఇది ఓకే చూసారు కదా సో రియల్ టైంలో వెబ్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఒక వన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హౌ హౌ దట్ పర్సన్ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ రియ వెబ్సైట్ ఇన్ ద సేమ్ వే సిలీనియం ఇంటరాక్ట్స్ విత్ దట్ వెబ్సైట్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ ఎంటర్స్ వాల్యూస్ ఇన్ టు దోస్ ఫీల్స్ క్లిక్స్ బటన్ వాట్ ఎవర్ ది యాక్టివిటీస్ దట్ వీ కెన్ పర్ఫామ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇస్ డన్ యూజింగ్ సిలీనియం ఓకే so uh, if you see here i'm first opening this this step new web browser window is open when we do this web browser web browser new chrome browser new chrome next um this will maximize the window window size okay url is loaded in the browser okay so here what we are doing we are reading title of facebook page title of page then printing title to console next locating first name element then entering values into first name field locating last name field entering 
values into class name field. So I'm I'm not going to write for other fields because they are, they are the same. So then we are locating email element, locating password element, drop down. Okay, this 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 is selection a little different from other thing. We are going to discuss all those things. Okay, so this is how your Selenium works. Just open a browser, open the URL in it. Okay, then um, if you want to act on any element, first you need to locate that element. After locating the element, then act on it. Here, in this example, we are first locating first name element. After locating that element, we want to do some action, right? What is that action? Action is entering some values into that field. Similarly, if it is a button, we first locate that button. What is next? We need to, after locating the element, we need to perform some action. What is that action on button? That is a click. Okay? So that's how Selenium works. So this is a rough example to make you understand how Selenium works. Now, uh, we have seen this example without using Cucumber. That means simple by using simple main method. We, I would like to show how we can use uh, do the same thing by using Cucumber. Okay, but uh, uh, I want to. There is next topic called locator element locators. So there are eight element locators. That means there are eight different techniques using which we can locate any element. After this topic is completed, then I will start and go. Uh, I'll start using Cucumber, like how our Selenium steps can be used inside Cucumber. Okay, so uh, that means for one more topic, we are not going into Cucumber. Now, Selenium locators is one of the very important things during le uh, while learning Selenium. Because if you want to do any action, you are obviously doing it on some element. So you want to click, you want to enter some value, you want to read some data, you want to um, uh, click on something, you want to drag and drop, you want to scroll, whatever you want to do, you are doing it on some element. So to do that action, first we need to locate the element on which we want to perform action. Selenium is, is like a robo. We being human beings, by looking at that, we understand, okay, this is username, this is password. But Selenium cannot understand. We should explicitly go and tell that this is the element. Okay, so use, use this locator technique to locate this element. After you, this element is located, then, then do this action on this element. So this part has to be completely programmed or coded for Selenium to work. Now we are going to see how locators work. Any action. Okay, now tools to identify 
uh, elements or uh, yeah first we'll take example of chrome browser chrome browser these two things come in handy for locating elements So we'll see this later. So Firefox Firebug. Hmm? Firebug now? Mm, Firebug is delayed. Uh, Firefox is delayed. Okay. Mm -hmm. The name is Fernandante. New window. More tools, extensions. I have already Chrome path and install this. For now, I will remove this. So, let the Chrome browser and plugin install. Install I let Chrome path and this. So. First, web, web developer tools are okay, 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 web application or web page. Ni, if you want to scan all the web elements or the services that are being called in the background, you need to make use of web developer tools. So, there are multiple ways in which you can open web developer tools. In Chrome browser, one a one is click on these three dots, go to more tools, then developer tools. Okay. Three dots, then more tools, developer tools. Inco technically. When you use more tools, web developer tools, we shortcut to the control shift I. Control shift I. That open yesterday. Third, simple ga F12 no kali. F12. So there are three ways in which you open your web de web developer tools in Chrome browser. Okay. I'll simply call it developer tools. Hmm. Okay. So, for the purpose, it is me under beginner, make HTML and idea on the ever can HTML and idea on that. Okay. If you want a web page and time to this, can a web page me web page a construct of what exactly is web page? What are the building blocks of a web page? Body. That's where HTML. Body. Sorry? HTML key body. HTML body. Header body. Mm. Yeah, that's good, but that's that's not complete definition of that. Haji? Hypertext markup language. Ah, hypertext markup language. 
ఓకే సరే సరే ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంది ఓకే ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉంది ఎలిమెంట్స్ ఇది చూసారంటే మీరు ఇప్పుడు ఇది ఈ వెబ్ పేజ్ బయటికి మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది కదా ఇంత నీట్గా ఇక్కడ ఫీల్స్ ఈ ఫీల్స్ ఇది ఈ వెబ్ పేజ్ ఇలా కనిపించాలంటే దీనికి బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి ఆ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆర్ ది లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ యూజ్ టు బిల్డ్ దిస్ వెబ్ పేజ్ ఈజ్ ది హెచ్ఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ HTML, ఇది అబ్రివేషన్ ఓకే సో హెచ్టిఎంఎల్ డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే హెచ్టిఎంఎల్ స్టార్ట్ అవుతుంది హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఉంటుంది ఇట్లా ఉండే వాటిని ట్యాగ్స్ అంటారు హెచ్టిఎంఎల్ ఇట్లా యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా యాంగిల్స్ సో హెచ్టిఎంఎల్ అనే ట్యాగ్ తో స్టార్ట్ అయ్యి హెచ్టిఎంఎల్ అనే ట్యాగ్ తో ఎండ్ అవుతుంది అంటే ఈ మొత్తం మిగతా ఈ పేజ్ కోడ్ అంతా ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్స్ మధ్యలో వస్తుంది దాంట్లో హెడ్ అని ఉంటుంది ఒక సెక్షన్ ఇంకో సెక్షన్ బాడీ అని ఉంటుంది ఓకే హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ లో టూ సెక్షన్స్ ఉంటాయి హెడ్ సెక్షన్ బాడీ సెక్షన్ ఓకే మీరు హెడ్ అనేది దేనికి తర్వాత చూద్దాము బాడీలోకి వెళ్దాం అంటే మీకు ఫిజికల్ గా ఇక్కడ కనిపించేది ఏదైతే ఉందో అదంతా బాడీలో ఉంటుంది ఓకే ఈ బాడీ లో ఇట్లా డివిజన్స్ గా డివైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇది ఒక డివ్ ఇది ఒక డివ్ ఇది ఒకటి ఓకే ఈ స్క్రిప్ట్స్ మళ్ళీ ఇది ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న వెబ్ పేజ్ బిల్డ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఐడియా రావడానికి ఇది ఒక డివ్ ఈ డివ్ లోకి వెళ్తే ఇది మొత్తం కనిపిస్తుంది ఒకటేసారి సరే ఐ డిటాచ్ ఇట్ హెడ్ లో మెటా డేటా లాంటిది అంతా ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఈ బాడీ బాడీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఈ బాడీ మీద మోసం వచ్చేస్తే చూసా మొత్తం వెబ్ పేజ్ అంతా హైలైట్ అవుతుంది దీంట్లోంచి నేను ఈ బాడీని డివైడ్ చేశారు మళ్ళీ ఓకే ఇది ఒక డివ్ ఇది ఒక డివ్ చూద్దాం అది ఫస్ట్ ఈ డివ్ లోకి వెళ్తాను నేను ఈ డివ్ లో కనిపిస్తుంది మనకి చూసారా పైన హైలైట్ అయింది ఒక ఒక డివిజన్ కింద ఒకటి ఇది ఒక డివ్ అంటే పైన ఈ బ్లూలో ఉండేది ఈ బ్లూ కింద ఉండేది ఇంకో డివ్లోకి వెళ్ళిపోయింది చూసారా కిందది ఇక్కడి నుంచి కిందకి ఈ డివ్ ఓకే ఫస్ట్ పైన ఉండే డివ్లోకి వెళ్తాం అంటే ఇది ఈ బ్లూగా ఉంది కదా ఆ డివ్లోకి వెళ్తున్నాను ఈ డివ్లోకి ఓకే ఈ డివ్ లోపలికి వెళ్ళామంటే మళ్ళీ ఇందులో డివ్స్ ఉన్నాయి చూడండి హైలైట్ అవుతుందా ఇది అంత బ్లూలో ఉండేదాను బ్లూ ది బ్లూ హైలైట్ అవడం దీంట్లో కొద్ది దీంట్లో నుంచి ఓపెన్ చేసుకుంది ఇది మొత్తం దీంట్లో ఇది ఒకటి ఇది కింద డివ్లోకి వెళ్దాం ఓకే కింద డివ్లో ఇది ఒకటి మళ్ళీ ఇది ఒకటి సింపుల్ వెబ్సైట్ ఇది లేకపోతే ఉండదు సో ఏ పేజ్ లోడ్ చేస్తాము ఇక్కడ మనం వెబ్ లో టూల్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ పేజ్ యొక్క ఎక్స్రే లాంటిది అనుకోండి ఈ పేజ్ మొత్తం ఎక్స్రే అంతా ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే 
ఇప్పుడు ఇదే చూసామంటే ఇది హెడ్ హెడ్ వదిలేసేయండి బాడీ మొత్తం వస్తుంది బాడీలో స్టైల్ స్టైల్ వదిలేదు ఇది ఒక డివ్వు ఇది ఒక డివ్వు ఇది ఒక డివిజన్ ఓకే ఇది ఒక డివ్వు ఈ డివ్లో మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళామంటే సర్చ్ అంటే ఏం లేదు పేజ్ని అంతా డివిజన్ లాగా డివైడ్ చేస్తారు వాడు ఏం చేశాడు ఈ పార్ట్ అంతా ఒక డివి డివ్ లాగా పెట్టుకున్నాడు ఈ పైన ఒక డివ్ పెట్టుకో ఉంటాడు ఈ ఈ పార్ట్ ఒక డివ్ లాగా పెట్టుకున్నాడు కదా దాన్ని మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తాడు దాంట్లో ఇదొక డివ్ మళ్ళీ ఇదొక డివ్ దీంట్లో మళ్ళీ ఈ సగం ఒక డివ్ ఈ సగం ఒక డివ్ అట్లా సో ఒక ఒక ఇల్లు కట్టడానికి ఒక వాల్ కట్టడానికి ఇటుకలు ఎట్లా పేర్చుకుంటూ పోతారో అట్లా డివిజన్ అంటారు వాటిని దాంట్లో ప్రతి డివిజన్లో నీకు ఇట్లా సర్చ్ ఫీల్డ్ కావాలా బటన్స్ కావాలా లేకపోతే ఇమేజెస్ కావాలా ఇట్లా కంటెంట్ కావాలా అన్నీ ఏం కావాలో అది పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్నది నేను డెవలప్ చేసి చూపిస్తా ఒక హెచ్టిఎంఎల్ పేజు నేను కొత్త టెక్స్ట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను మీరు అందరు ఈ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇది కొంచెం బాగుంటుంది ప్లేన్ మీ కంప్యూటర్లో ఉంటే సింపుల్ నోట్ ప్యాడ్ ఉంటుంది కదా ఈ నోట్ ప్యాడ్ మీకు ప్రతి ఒక్కరి కంప్యూటర్లో ఉంటుంది విండోస్ కంప్యూటర్లో నేను ఏం చేశాను అంటే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ అనేది నేను వెబ్ బ్రౌ వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేశాను చేస్తే నోట్ ప్యాడ్ కంటే కొంచెం ఇంటూసివ్గా ఉంటుంది ఓకే ఇందులో నేను సింపుల్గా లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేస్తాను హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఇందులో రాసే కూడా హెచ్టిఎంఎల్ అని ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫస్ట్ ట్యాక్స్ అంటారు వీటిని ప్రతి దానికి ఎలా అంటే నీకు ఓపెన్ ట్యాగ్ ఉంటుంది ఇది క్లోజ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ ట్యాగ్ ఏంటంటే సేమ్ అదే నేమ్ ఉంటుంది ఒక ఈ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఉంటుంది ఓకే సిమిలర్లీ ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ఏమనుకున్నాం హెడ్ ఉంటుంది బాడీ ఉంటుంది హెడ్ ట్యాగ్ స్టార్ట్ చేసాము హెడ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఈ రెండు ట్యాగ్స్ మధ్యలో నేనేం పెట్టట్లేదు ప్రస్తుతానికి బాడీ ఓకే బాడీ దీన్ని క్లోజ్ చేయాలంటే అది బాడీ ట్యాక్స్ మధ్యలో ఇప్పుడు మన కోడ్ రాద్దాం ఫస్ట్ దీన్ని సేవ్ చేస్తాను నేను ఎక్కడ సేవ్ చేద్దాం మన ప్రాజెక్ట్లోనే వర్క్ చేసి టెస్ట్ పేజ్ బట్టి ఆల్ టైప్స్ టెక్స్ట్ పేజ్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అయినా బెటర్ టెస్ట్ పేజ్ ఇచ్చినా సరిపోతుంది ఎందుకంటే పైన ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశాను కదా లేకపోతే ఇలా ఇవ్వండి మీరు మీరు చేసేటప్పుడు దీని పేరు కూడా అదే వచ్చిందా ఇక్కడ స్టార్ట్ ఇక్కడ చేసిస్తాను కదా డిస్ప్లే నేమ్ ట్రైలో టెస్ట్ పేజ్ ఓకే ఇది మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసింది ఉంది కదా అది హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ క్రియేట్ చేశాను కదా హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తే అది హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటి వెబ్ పేజ్ అని వెబ్ పేజ్ ని వెబ్ బ్రౌజర్ ఇప్పుడు చూడు ఇది క్రోమ్కి వచ్చేసింది డైరెక్ట్ గా టెక్స్ట్ పేజ్ ఇది హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఇది ఎందుకంటే దాని ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఉంది కదా సో అది వెబ్ పేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసి చూశాను అనుకోండి దీన్ని ఓకే ప్లేన్ బ్లాంక్ గా ఉంది అంటే నేను ఇందులో ఏం పెట్టలేదు జస్ట్ పేజ్ క్రియేట్ చేశాను వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేశాను ఇట్లా హెడ్ పెట్టాను బాడీ పెట్టాను కానీ బాడీలో ఏం పెట్టలేదు ఇప్పుడు ఏమన్నా పెడదాం నేను ఎక్కడి నుంచి అన్నా ఎలిమెంట్స్ కాపీ చేస్తాను ఏదైనా వేరే వెబ్సైట్ నుంచి ఇప్పుడు ఇదే తీసుకున్నాము ఫేస్బుక్ డాట్ కామే తీసుకుంటున్నాను 
ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఈ వెబ్ పేజీ స్కాన్ చేయాలంటే డెవలప్ టూల్స్ ఓపెన్ చేయాలి డెవలప్ టూల్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే మోర్ టూల్స్ డెవలప్ టూల్స్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ డెవలప్ టూల్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇలా అయినా ఓపెన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఈ రైట్ సైడ్ అయినా ఓపెన్ అవ్వచ్చు ఎట్లయినా ఓపెన్ అవ్వచ్చు రిటాచ్ మీరు ఇట్లా ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ త్రీ డాట్స్ ఉంటాయి కదా మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి నువ్వు సెలెక్ట్ చేసేది ఇట్లా చేస్తే పూర్తిగా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇట్లా ఇట్లా డిటాచ్ అయిపోతుంది నీ పేజ్కి ఓకే లేదా ఇట్లా ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది నీ పేజ్కి లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది లేదా ఇట్లా ఉంటే కింద వచ్చేస్తుంది సిమిలర్లీ లాస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ వస్తుంది మీకు ఏది కంఫర్టబుల్గా ఉంటే అది వాడుకోండి నేను ప్రస్తుతానికి డిటాచ్ చేస్తున్నా ఇది సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇది 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 తీసుకొని నాకు ఇది కావాలనుకోండి సో ఈ లైన్ ఇలా అక్కడ కనిపించడానికి వీళ్ళు వాడిన ఎస్టిఎంఎల్ ఏంటంటే ఇది ఓకే ఇది అంటే ఈ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో దాని బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఇది నేను ఏం చేస్తానంటే నేను నేను మొత్తం రాయకుండా కాపీ చేస్తున్నా అంటే కాపీ రైట్ క్లిక్ కొట్టే దీని మీద రైట్ క్లిక్ కాపీ కాపీ ఎలిమెంట్ అని పెడుతున్నాను పెట్టి దీన్ని మన దాంట్లో పేస్ట్ చేస్తున్నా ఓకే పేస్ట్ చేసా ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి దీన్ని రీలోడ్ చేస్తా చూసావా ఫీల్డ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను మన ఫేస్బుక్కి వెళ్ళి ఈ దీని రిలేటెడ్ ఏదైతే కోడ్ ఉందో అది కాపీ చేసి మన దాంట్లో పెట్టా పెట్టా పెట్టడం వల్ల ఏమైంది మన పేజ్లో ఈ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఇది ఇది కన్స్ట్రక్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సో వాడు ఏం చేశాడు ఇంకొంచెం ఇది ఇప్పుడు మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ ఇది ఇది కదా ఓపెన్ అయింది సో ఈ పేజ్కి వెబ్ డెవలప్ టూల్స్ కదా మనం ఓపెన్ చేసినది ఇది ఇది ఓకేనా సో ఈ ఈ బాక్స్ ఇది కనిపించాలనుకో బాక్స్ పైన అది కనిపించాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇది వెళ్ళి ఆ పైన ఉంది కదా దాని మీద దాన్ని సెలెక్ట్ చేద్దాం దాని రిలేటెడ్ కోడ్ ఇది ఇది కాపీ కాపీ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మన పేజ్లో పెట్టాను ఇప్పుడు రీలోడ్ చేస్తాను ఈ మొత్తం చూద్దాం చూసారా ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ పక్కన ఫీల్డ్ అంటే ఈ ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ అనేది కనిపించాలి అంటే ఇది వాడాలి అంటే ఈ లేబుల్ అనే ఒక ట్యాగ్ ఇది ఇది ఒక ట్యాగ్ దాని క్లోజ్ ట్యాగ్ ఇది స్టార్టింగ్ ఆ లేబుల్ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ దాని కరస్పాండింగ్ ఎన్ ట్యాగ్ ఇది ఓకేనా సో దీంట్లో ఈ ఇది పెట్టారంటే అది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ అని ఉంది కదా అందుకని ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టైప్ ఈమెయిల్ క్లాస్ ఇది నేమ్ ఈమెయిల్ ఈ ఈ క్లాస్ తీసిన ప్రస్తుతానికి పనికి వస్తుంది పని చేస్తుంది ఓకే ఇది సో ఇప్పుడు నేను ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ దగ్గర ఈమెయిల్ నేను ఇట్లా పెట్టాను అనుకో సపోజ్ ఇప్పుడు రీలోడ్ చేస్తే చూసారా ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ సో ఒక పేజ్ వెబ్ పేజ్ ఎట్లా కనిపించాలా అనేది మనకు మన మన చేతిలో ఉంటుంది కంప్లీట్గా అంటే డెవలపర్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ మనం క్యూఏ టెస్టర్ ఆటోమేషన్ టెస్టర్ రాయాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే లేదు వీ డోంట్ రైట్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్ వీ డోంట్ బిల్డ్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్ డెవలపర్స్ వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తారు మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే వీ షుడ్ హ్యావ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్ బేసిక్ అంతే ఓకే హౌ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ వెబ్ పేజ్ ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ వాట్ ఆర్ ట్యాగ్స్ ఫీల్డ్స్ ఒక ఫీల్డ్స్ లొకేట్ చేయాలంటే మనము మనం ఆ బేసిక్ హెచ్టిఎంఎల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి దానికోసం మీకు చెప్తున్నాను నేను ఓకే సో ఈమెయిల్ అనే దానికి ఇది పెట్టాను సిమిలర్లీ ఇంకోటి క్విక్గా మనం ఇంకోటి రాద్దామా పాస్వర్డ్ అనేది రాద్దాం ఈసారి ఇక్కడే లేబుల్ ఫార్ ఈక్వల్ టు 
పాస్వర్డ్ అది ఈ లేబుల్ కి క్లోజింగ్ ట్యాబ్ పెడదాం క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఓకే ఈ మధ్యలో పాస్వర్డ్ ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఎంటర్ ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ అని పెడతాను ఇది ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం రీలోడ్ చేస్తున్నాను నేను ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ పక్క పక్కన వస్తున్నాయి ఎందుకంటే మనం పెడుతున్న ఎలిమెంట్స్ పెడుతున్నాయి వాడిని అరేంజ్ చేయట్లే సరిగ్గా చెప్తాను తర్వాత ఎట్లా అని ఇప్పుడు ఇది సో మీరు లేబులు టైప్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ పాస్వర్డే పెడదాము లేకపోతే జస్ట్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాను నేను పాస్వర్డ్ ఇవ్వచ్చు మనం డేటా టెక్స్ట్ ఐడి ఇది అవసరమా ఓకే ఫస్ట్ ఎంటర్ యూర్ ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ తర్వాత ఎంటర్ యూర్ పాస్వర్డ్ అది వచ్చింది ఇట్లా సో అట్లా మనం ఏం కావాలంటే వెబ్సైట్లో యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంకో రెండు ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తాను తర్వాత ఆపేస్తాను సో మీరు ఇక్కడ చూసారంటే ఈ పైది ఇది లేబుల్ ఇది ఇది ఫీల్డ్ కాదు రైట్ అందుకనే అది కావాలంటే అది లేబుల్ అనే ట్యాగ్ వాడుతున్నాం ఓకే సో ఈ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్ అనేది లేబులే ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ అనేది లేబులే అందుకని లేబుల్ అనే ట్యాగ్ వాడుతున్నాం ఇది దీస్ ఆర్ నాట్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ బట్ ఇది ఉంది కదా ఇది ఫీల్డ్ దానికి ఏం వాడుతున్నాం చూసారా ఇన్పుట్ అనే ట్యాగ్ వాడుతున్నాం అంటే ఆ ఫీల్డ్లో ఇన్పుట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్పుట్ అనే ట్యాగ్ సో హెచ్టిఎంఎల్లో ట్యాగ్స్ ఉంటాయి ఇట్లా సో హెచ్టిఎంఎల్ మనం నేర్చుకున్నామంటే ఒక లేబుల్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు వాడాలి ఇన్పుట్ లేబుల్ ట్యాగ్ ఎప్పుడు వాడాలి ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఎప్పుడు వాడాలి ఆర్ లేబుల్ ట్యాగ్ ఏ ఫీల్డ్ ఇసుకోవాలి ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఏ ఎలిమెంట్స్ వాడాలి అట్లా అవన్నీ మనకు తెలుస్తుంది సో రఫ్గా ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ అనేది ఇక్కడ చూడు ఇది కూడా ఇన్పుట్ కాబట్టి ఓకే ఇది లేబుల్ కాదు కదా ఇది లేబుల్ ఇది లేబుల్ కాదు కదా సో దానికి ఇది ఇన్పుట్ ట్యాగ్ సో ట్యాగ్ బట్టి నువ్వు పెట్టే ట్యాగ్ని బట్టి అది హెచ్టిఎంఎల్ అది కనిపిస్తుంది అంటే ఫర్ ఇది నేను ఇప్పుడు ఇదే లోడ్ చేశాను అనుకో ఇది లేబుల్ కాబట్టి ఇది జస్ట్ లేబుల్ కనిపిస్తుంది ఇది ఇన్పుట్ ట్యాగ్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ కనిపిస్తుంది అట్లా నెక్స్ట్ ఇది పెడదామా ఇది ఇది పెడదాం మళ్ళీ ఏం చేస్తాను ఇది తీసుకెళ్ళి ఇది ఉంది కదా గుర్తుపెట్టుకుని ఇది బ్లూ అవ్వాలి ఇక్కడ ఇది బ్లూ అయిన తర్వాత నువ్వు తీసుకెళ్ళాలి తీసుకెళ్ళి నేను దీని మీద పెడుతున్నాను దీనికి వచ్చింది ఇది కాపీ కాపీ ఎలిమెంట్ ఇది ఇప్పుడు రీలోడ్ చేస్తాను చూసారా ఇది వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు అట్లా ఇది రావాలనుకోండి పక్కన దాని పక్కన మళ్ళీ ఇది కూడా కాపీ చేయాలి దాని మీద చేసి ఇది ఇది దీన్ని కరెస్పాండింగ్ ఓకే ఫీమేల్ వచ్చింది అట్లే మీ పెడతాను ఇది రేడియో రేడియో సెక్స్ లేబుల్ ఏమో మెయిల్ ఆర్ ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేస్తా ఎందుకు
ओके फीमेल मेल इला ओके इंको लास्ट बटन पड़ता ओके वे डेवलपर टूल ओपन त्री टेक्निक कदा इंकोट मन क्लोज डेवलपर टूल एलमेंट दिन रईट क्लीक इंस्पेक्ट को डरक्ट इंस्पेक्ट को डरक्ट आलमेंट हईलैटी मन कस्टर तस्क दी अद्त चेयक डेवलपर टूल ओपन अंत चेयक दादानी रईट क्लीक इंस्पेक्ट अभी डैरक्ट चूस व्यू पेज चूस्ते अभी व्यू पेज सोर्स चूस्ते मत एच टी एम एल वस्तु अभी सर इव इनपुट इध बटन ऐडा दिन टैग बटन चूसरा ओके स्टार्ट टैग दिन एंडिंग टैग इन आ बटन रिटेड इंकेम अट्रिब्यूट अट्रिब्यूट स्पेसीफे इवन लो इच्छा अभी वाल अवसरा बटी इंक दिन कस्टम दिन मत मत कलरिंग इवाला दी मेकअप चेयली लेकिन फार्मेटिंग से इलावी वाड़ता लोपल क्लास नहीं मनी अवी तेल अवसर ले मन को सेवान सैनपने बटन वे सो इन चेज बिल्जा मे मुझे इपड़ा पक् पकन वो दी इलाका इंको नीट आर्गन चेयर सिंपल मन इला अंत डिवीजन डिवन प्रतिदा दिव क्रिएट डिवेसा मन बड़ा सर ओके सेव सेवन फर्गापुर इमेल पासवर्ड मनमेम चयुटे इकटेद ओके रफ् अर्थम हेसीएम एला बिल्ड एट कंस्ट्रक्टो 
ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసారంటే ఇది ఇంకా కలర్ఫుల్గా ఉంది ఇది రైట్ కలర్ అయిన ఉంది లెఫ్ట్కి లేకుండా అవన్నీ అవన్నీ చేయొచ్చు ఇక్కడ అంటే ఈ డివ్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉండాలి దీని సైజ్ ఎంత ఉండాలి ఇది ఇంత పెద్ద బాక్స్ ఉండాలి ఈ డివిజన్ సపోజ్ ఈ డివ్కి ఈ డివ్ ఉంది కదా ఈ డివ్ మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ లెఫ్ట్లో కనిపిస్తుంది లెఫ్ట్లో కనిపించకుండా రైట్ కనిపించాలనుకో ప్లస్ ఇంత హైట్ కనిపించాలనుకో అన్నీ ఉంటాయి అన్నీ సెట్ చేసి హెచ్ఎంఎల్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ టు బిల్డ్ హెచ్ఎంఎల్ పేజ్ నీకు నచ్చినట్టుగా నేను ఈ వెబ్ పేజ్లో ఎలిమెంట్స్ అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు నేను అంత డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళట్లేదు సో దిస్ ఈస్ అవ్ రఫ్లీ హెచ్ఎంఎల్ పేజ్ ఈజ్ బిల్డ్ ఓకే ఇంక ఇదంతా ఇంకా నీకు బ్యూటిఫికేషన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇది ఇది బ్లూ కలర్లో ఉంది ఇది ఇప్పుడు సైన్అప్ అనేది మనకు వచ్చిన దాంట్లో ఎక్కడ ఉంది సైన్అప్ అనేది జస్ట్ ఇది ప్లెయిన్గా ఉంది అట్లా కాకుండా ఇక్కడ చూసారా ఇది గ్రీన్గా ఉంది ఇది ఇది ప్లస్ దీని సైజ్ ఎంత ఉంది చిన్నది ఉంది దీని సైజ్ పెద్దది ఉంది ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి సెట్ అన్నిటికీ హెచ్ఎంఎల్ కోడ్ ఉంటుంది హెచ్ఎంఎల్ అని సిఎస్ అని కోడ్ సిఎస్ఎస్ అని క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ అని ఉంటాయి ఆ హెచ్ఎంఎల్ లోపల సిఎస్ఎస్ వాడతారు సిఎస్ ఎలా అంటే మేకప్ వేయడం ఇది ఇప్పుడు హెల్మెట్ ఉంది మేకప్ లేకుండా ఇది హీరోయిన్స్ ఉంటారు కదా మేకప్ లేకుండా అది సో దీనికి అంటే ఇది రా హెచ్ఎంఎల్ అని అర్థం మనం రా హెచ్ఎంఎల్ క్రియేట్ చేసాం దీనికి సిఎస్ఎస్ వాడామనుకో అంటే క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ అని చెప్పి ఈ హెచ్ఎంఎల్ మీద ఒక లేయర్ అది అదేం చేస్తుంది అంటే వీటిని బ్యూటిఫై చేస్తుంది ఇట్లా ఇట్లా సో అంత డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళట్లేదు నేను ఓకే సో నా ఇది ఎంత ఎందుకు చెప్తానంటే ఫైర్ఫాక్స్ పోదరు కదా న్యూ స్లైడ్ పెట్టుకొడుతూ పోయిందా ఫోర్త్ టెక్ ఏం చెప్పాను రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ ఎలిమెంట్ అండ్ ఇట్లా ఇప్పుడు దీని దీని పేజ్ ఓపెన్ చేయాలనుకోండి ఇది కావాలనుకోండి రైట్ క్లిక్ ఇన్స్పెక్ట్ ఓకే చూసారా పాస్వర్డ్ ఫీల్ వచ్చింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ నీడెడ్ A web page is constructed using HTML. Okay. Rough ga HTML lo any HTML page has a head section. body section okay. now uh, all that can be seen in a web page goes to 
HTML code for all that can be seen. Web page goes inside body section. Okay, body section and body tags. Tag name into body tag. Basic on HTML, you don't need to be our automation tester. Okay. Uh, every web element has a tag associated with it. Okay. Example um, input tag for text fields. Label tag for labels. Buttons key. Emit button key. Button tag. For buttons, etc. Okay. Inka. Inka. Okay. Inka. 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 Witness attributes and attributes and which are used to which are used to describe that element. Okay. Every web element has tag associated with it. Okay. Tag and has a tag associated with it. Next to Every web element may or may not have attributes, attribute associated with it. Just be patient. The, uh, it means worth is quite important. Okay. If blue loan is tag, but the pretty element is tag. You under the can you local on the other do think it is tag and sorry the attribute and the attribute is something which explains this element in detail or inka describe it and go like the inka identify it and go you are done from the reduce our own condi password field key tag in the input. This type is attribute, name is attribute, ID is attribute. And then, this is further this element is described. Okay? And then, name is 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 
ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసాను అనుకోండి తీసి ఈ పేజ్ రీలోడ్ చేశాను అనుకోండి చూసారా ఇంకా ఉంది ఇక్కడ పోలేదు అది ఎందుకంటే ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఉందని పెడితే అక్కడ ఖచ్చితంగా ఒక ఎలిమెంట్ వచ్చేస్తుంది కానీ ఆ ఎలిమెంట్కి ఒక పేరు ఒక ఐడి ఒక నేమ్ అవన్నీ ఇవ్వాలనుకోండి మీరు ఈ లోపల వెళ్ళి అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేయాలి స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఎన్ ట్యాక్లో కాదు లేకపోతే బయట కాదు మధ్యలో కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ స్టార్ట్ ట్యాగ్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ ట్యాగ్ పక్కన ఇట్లా వస్తుంది నేను కంట్రోల్ చెట్టు కొడతాను ఓకే అది ఓకే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన హెచ్ఎంఎల్లో క్లోజింగ్ ట్యాగ్ మ్యాండేటరీ ఏం కాదు అంటే స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఒక్కటి ఇస్తే చాలు ఇది లేకుండా పనిచేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైంది అవిన డింగ్ ఎందుకన్నావు ఓకే ఇప్పుడు ఎట్లా వినిపిస్తుంది ఏమో తెలియదు మరి ఏమో తెలియదు మరి చెయ్యము కాకపోతే మనకు స్ట్రక్చర్ తెలియాలి ఎందుకు తెలియాలో మీకు చెప్తాను ఇక్కడికి వెళ్తే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ మే ఆర్ మే నాట్ హ్యావ్ అట్రిబ్యూట్స్ అట్రిబ్యూట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ ఆర్ ఐడెంటిఫై అన్ ఎలిమెంట్ ఓకే అట్రిబ్యూట్స్ ఆల్వేస్ గో ఇన్ టు స్టార్టింగ్ ట్యాక్ స్టార్టింగ్ ట్యాక్ మీకు ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకుంటే ఈ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ఎంత ఒక ఎలిమెంట్ కదా ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇందులో ట్యాగ్ ఏదో చెప్పండి నాకు సమన్ టెల్ మీ విచ్ వన్ ఇస్ ట్యాగ్ హియర్ ఐడి ఇన్పుట్ ఇస్ ద ట్యాగ్ ఓకే అది చిన్న చేస్త ప్రస్తుతానికి ఇది డిఫాల్ట్ సక్తి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సినది ఇది ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం ఎవ్రీ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం ఇంక నుంచి ఓకేనా ఫిఫ్టీ for every 45 minutes ki em untaru 
Kim? Okay. Okay. You're okay, Raji and the Raji. Yes, sir. What matter? Ah, sit down. Ah, sit down. Ah, sit down. Ah, sit down. Nick is out of the Nick is out of the Nick is out of the Nick is out of Okay, na? Anything? So now we know basics about HTML. Okay, na? Next. Now, locate us in Selenium. These are locating techniques. There are eight locating techniques by ID, by name, by class name, by tag, by link text, by partial link text, by XPath, by CSS. Let's remove this. Maybe. XPath lo absolute XPath relative XPath and untadi, but Rendu Kalipu got XPath technique in Kyosai. So, first thing, how many locators are there in Selenium? Anante. Question Siddhi. Hmm? There are eight, eight locators. Element locators. In Selenium. Eight and Chapal and the confident to Amiru. I eight and ten daily. So the coincidence. So Java data types in it. Hmm? Hmm. Eight. Hmm. Eight primary. Eight, eight primary. And the key create implementation at now. Okay, first is this now locating elements by ID. Manam it like examples of Sanga HTML. It is Ikadzusa rante by ID. ID. It put input an edi tag. Even the red ground native attribute to oh, you what values. Put type an attribute value of it. Name an attribute value of it. ID an attribute value of it. Okay, now. This is an element that is HTML ID and attribute. In the attribute is the element that is located. This is okay? the example. In the email field, ID email. So, I will end the code. Package. Locators. With the idea, any name of trust main method. The include my name is anu first two much more the system dot set properties. Dot set property. If you put in a selenium code, rasa the pudu, the much pudu. When a chrome brother or angel and tuna got a web driver dot chrome dot driver. Value anti? A path. A path. Man and a carpetana the conf browser drivers chrome driver dot exe. E path you valley. Okay. I can copy this all at the bit and you know, conflow browser drivers low chrome drive dot exe on the other bit. Now, tell the system where your chrome driver dot exe is located. 
పేర్ లొకేటెడ్ ఓకే బేసిక్ లొకేషన్ చెప్తున్నాం అంతే ఇక్కడ ఉందండి మీ ప్రాజెక్ట్ లో కాన్ఫ్ లో బ్రౌజర్ డ్రైవర్స్ లో క్రోమ్ డాట్ ఈసీ ఇక్కడ ఉందని చెప్తున్నా నెక్స్ట్ సారీ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం ఓపెన్ న్యూ క్రోమ్ బ్రౌజర్ విండో దానికి ఏం చేయాలి మనం ఇది వెబ్ డ్రైవర్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను దానికి ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏం పెడుతున్నా అంటే నేను డ్రైవర్ అయినా వాడదాం డ్రైవర్ వాడదాం ఓకేనా డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ వెబ్ డ్రైవర్ న్యూ వెబ్ డ్రైవర్ అని పెడితే దంతది ఇది ఎందుకు దంత ఉంది వెబ్ డ్రైవర్ ఏమంటున్నాను నేను వెబ్ డ్రైవర్ ఈజ్ అండ్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే వెబ్ డ్రైవర్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఎవరైనా ఇంటర్ఫేస్ జావాలో ఇంటర్ఫేస్ డెఫినేషన్ గుర్తుందా ఇంటర్ఫేస్ నువ్వు వేరే చెప్పినావు ఇంటర్ఫేస్ 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 ఇస్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ హలో కాదు కాదు వెరీ గుడ్ ఫుల్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఎస్ విత్ ఎక్సలెంట్ సో ఇంటర్ఫేస్ లో ఇంటర్ఫేస్ హ్యాస్ ఆల్ ది అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇది సో నేను ఇక్కడ పెడుతున్నాను యాజ్ బి నో as we know interface has nen malli ka definition pedutunnanu meeku okay na all abstract methods ante abstract methods ante enti methods which are declared but without body అయితే ఓకే సో యాజ్ వి నో ఇంటర్ఫేస్ హ్యాస్ ఆల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ విచ్ హ్యావ్ విచ్ ఆర్ జస్ట్ డిక్లేర్డ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ వితౌట్ బాడీ ఆర్ మెథడ్స్ వితౌట్ బాడీ ఓకే గోపటి ఓకే ఇంకా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి వీ కెనాట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇంటర్ఫేస్ గుర్తుందా ఇది ఇంటర్ఫేస్ నెక్స్ట్ 
any class that implements interface interface ni extend chestara implement chestara cheppandi extend extend ledhu ma you cannot create object for it एनी क्लास दट इंप्लीमेंट एंड इंटरफेस हाज टू प्रोवैड implementation have to provi provide implementation for chapandi java anta machi pad miru for class hmm? for class all the abstract methods methods present in interface interface can extend other interface can extend other interface kada interface can extend other other interface okay 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 interface can extend other interface okay sorry and din inko vidhanga pettali any class any other class okay idanu cheppal anukunnadu endante inko class okay oka interface inko oka interface extend cheyagalutadi okay kaakapothe class anko class cannot extend interface class can only implement interface adhi nenu cheppal anukunnadu or any class so i'm uh, not uh, tappe em kaadu ninke endante nenu meeku multiple inheritance ane concept cheppaledu meeku confuse avtarani ekku ekku oddle anatluga okay na multiple inheritance java java doesn't support doesn't support multiple class inheritance adi overcome avadaniki uh, interface or interface lo oka purpose idaithe oka purpose multiple inheritance achieve achieve avadaniki ఆ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అచీవ్ అవ్వడానికి ఇంటర్ఫేస్ అనే ఇంటర్ఫేస్ పనికి వస్తుంది సో దాని ఏంటంటే ఒక ఇంటర్ఫేస్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ బై అనదర్ ఇంటర్ఫేస్ డైమండ్ ప్రాబ్లమ్ అని చాలా ఉంటుంది అదంతా కాన్సెప్ట్ ఓకేనా మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎందుకు చాలా పాసిబుల్ కాదు ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ దట్ యూ ఫేస్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ జావా ఏంటంటే డైమండ్ ప్రాబ్లమ్ అని దాన్ని ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి క్లాస్ని క్లాస్లకి మల్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉండదు ఓన్లీ ఇంటర్ఫేస్లకు మాత్రమే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంటుంది అంత వేరే ఉంది అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్స్ కొంచెం అవి సో మీకు అవన్నీ చెప్పలేదు నేను మీకు ఇక్కడ ఏం చెప్పేదంటే ఏదైనా క్లాస్ దట్ దట్ వాంట్స్ దట్ హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ బాడీ ఫర్ ఆన్ అన్ఇంప్లిమెంట్ మెథడ్స్ అదేం చేయాలంటే ఆ ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఇట్ నా ఇట్ ఇట్ డజంట్ ఎక్స్టెండ్ ఓకేనా ఎనీ క్లాస్ for all the abstract methods present in interface ikkada vedtanu nenu okay na that class good good that you raised the point that class can only implement interface but cannot implement cannot, cannot extend ఓకే దట్ క్లాస్ అంటున్నాను దట్ క్లాస్ అంటే ఏ క్లాస్ అయినా దానికి బాడీ ఇవ్వాలనుకుంటుంది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాదో అది ఇంకా ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు సరే ఇది ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇంటర్ఫేస్ హ్యాస్ all abstract methods methods without body we cannot create object for interface any class that implements an interface 
has to provide implementation implementation into a body in order hmm? for all the abstract methods present in the interface that class can only implement interface but cannot extend the interface okay meer ikkada chusarante ee web driver anedi undi kada deen local pentunan click chestunan okay ఈ వెబ్ డ్రైవర్ అనేది మనం రాసిన కోడ్ కాదు ఇది ఈ మొత్తం ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది మనం రాసింది కాదు మనం సిలిని జార్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తే సిలినియం వాళ్ళు ఆ సిలినియం థర్డ్ పార్టీ జార్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిలినియం డెవలప్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు రాసిన ఇంటర్ఫేస్ సో వెబ్ డ్రైవర్ ఈ సిలినియం ఇంటర్ఫేస్ కదా ఇది సో మీరు ఇక్కడ చూసారంటే ఇది మనం రాసే కోడ్ ఇందులో వెబ్ డ్రైవర్ అనేది డైరెక్ట్ వాడుకుంటున్నాం కానీ దాన్ని అది అసలు యాక్చువల్ కోడ్ చూడాలనుకో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడికి తీసుకెళ్తుంది వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ క్లాస్ ఓకే సో మీరు ఇక్కడ చూసారంటే అది వెబ్ డ్రైవర్ అనేది దాని ఇంటర్ఫేస్ పబ్లిక్ ఇంటర్ఫేస్ వెబ్ డ్రైవర్ ఈ వెబ్ డ్రైవర్ అనేది మళ్ళీ దేన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది ఇంకో ఇంటర్ఫేస్ని సర్చ్ కంటెక్స్ అనేది ఇంకో ఇంటర్ఫేస్ ఇది సో మనం అంత డీటెయిల్స్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు దీని గురించి ఆలోచించండి వెబ్ డ్రైవర్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ ఓకేనా మీరు ఇక్కడ చూసారంటే వాయిడ్ గెట్ స్ట్రింగ్ యుఆర్ఎల్ చూసారా ఇది ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఓన్లీ డిక్లేర్ చేసినారు ఇక్కడ దీనికి బాడీ లేదు ఇక్కడ ఇట్లా బాడీ లేదు చూసారా బాడీ అంటే బ్రాకెట్స్ మధ్యలో బాడీ ఓకేనా దానికి లేదు గెట్ కరెంట్ యూఆర్ఎల్ జస్ట్ మెథడ్ బట్ దానికి బాడీ లేదు గెట్ టైటిల్ జస్ట్ మెథడ్ బాడీ లేదు అంటే ఇవన్నీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఎవ్రీ మెథడ్ ఇది అని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ మీరు ఎత్తికారంటే అన్ని మెథడ్స్ ఉన్నారా దేనికి బాడీ లేదు జస్ట్ డిక్లేర్ చేస్తున్నారు అప్పుడు మీరు ఇంటర్ఫేస్ చెప్పేటప్పుడు మీరు సిలీనియంలో దేనికి వాడతాము లేకపోతే సిలీనియంలో ఇంటర్ఫేస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా అని ఎవరు అడిగారు అప్పుడు రాజు నువ్వు అడిగింది ఎవరు అడిగారు నేను సిలీనియం చెప్పేటప్పుడు మీకు చెప్తాను లే ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పాను ఓకే సో వెబ్ డ్రైవర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే అందులో ఉండే మెథడ్స్ అన్ని జస్ట్ జస్ట్ డిక్లేర్ చేస్తున్నారు బట్ దేర్ ఇస్ నో బాడీ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఓకే అప్పుడు సో అందుకని మనం వెబ్ డ్రైవర్ అనే దానికి ఇక్కడ న్యూ వెబ్ డ్రైవర్ అని చెప్పి ఇట్లా క్రియేట్ చేయలేము ఇక్కడ ఎందుకంటే దట్స్ నాట్ ఎ క్లాస్ దట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ వెబ్ డ్రైవర్ అనేది సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ వెబ్ డ్రైవర్ని ఏదో ఒక క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే మనం ఏం చూస్తున్నాం ఈ కేసులో ఏం వాడుతున్నాం న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఓకే మీకు అప్పుడు చెప్పాను గుర్తుందో లేదో ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్ చేసే పెట్ల చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఇది ఎర్రర్ త్రో చేయట్లేదు ఎందుకంటే క్రోమ్ డ్రైవర్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ ఇట్స్ అ క్లాస్ ఏ క్లాస్ విచ్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైనా క్లాసు ఒక ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటే ఓకే ఆ వెబ్ డ్రైవర్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇట్లా చేస్తాం ఇప్పుడు దీని లోపలికి వెళ్తాను చూడండి మీకు తెలుస్తుంది ఈ క్రోమ్ డ్రైవర్ అనేది ఇది మళ్ళీ చైన్ క్రోమ్ డ్రైవర్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్ కొంచెం దీని లోపలికి వెళ్తాను ఇది ఇది మళ్ళా చైన్ ఉంది ఇట్లా ఓకే ఇప్పుడు రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్ అనే క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది దేన్ని వెబ్ డ్రైవర్ని వెబ్ డ్రైవర్ అనేది ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ కెన్ నాట్ బి ఎక్స్టెండెడ్ నేను చెప్పింది ఏదైనా క్లాస్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఆ క్లాస్ ఓన్లీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దాన్ని దాంట్లో మీరు ఇక్కడ చూసారంటే చేశారా చెప్తాను ఒక్క నిమిషం మీరు ఇక్కడ చూసారా ఈ వెబ్ డ్రైవర్ దాంట్లో గెట్ అనే మెథడ్ ఉంది ఓకే ఓన్లీ డిక్లేర్ చేస్తారు దాని బాడీ లేదు ఆ బాడీ ఎక్కడ ఉందో చూసారా ఈ రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్ క్లాస్లో ఉంది గెట్ అనేది 
కనిపిస్తుందా ఇక్కడ బాడీ ఉంది అంటే ఈ రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్ అనే క్లాస్ ఈ వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి అందులో ఉండే అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ అన్నిటినీ ఇందులో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అదే జరిగింది చూసారా గెట్ అనే మెథడ్ ఇక్కడ బాడీ ఉంది ఓకే మళ్ళీ ఇంకో మెథడ్ చూద్దాం గెట్ కరెంట్ యూఆర్ఎల్ అని ఉంది మెథడ్ డిక్లేర్ చేశారు బాడీ లేదు అది ఇక్కడికి వెళ్ళి చూసామనుకో గెట్ కరెంట్ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ బాడీ కూడా ఉంది ఓకే అది అట్లా మేము ఇంకా దాంట్లో ఎన్ని ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయో గెట్ కరెంట్ యూఆర్ఎల్ గెట్ టైటిల్ గెట్ టైటిల్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎత్తుకుతా అన్ని ఓకే అన్ని సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఏ క్లాస్ దట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకేనా అందుకనే మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు మీరేంది రిమోట్ వైబ్ డ్రైవర్ కదా ఇది క్రోమ్ డ్రైవర్ కాదు కదా మీరు ఇక్కడ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఎందుకు పెట్టారు ఇక్కడ రిమోట్ వైబ్ డ్రైవర్ కదా పెట్టాల్సి ఉంది అని ఇక్కడ ఇక్కడ వెబ్ డ్రైవర్ డ్రైవర్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇది కదా వాడాల్సి ఉంది అని రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్ ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి నేను క్యాబుల్ డిజైన్ సప్లై చేయాలి ఓకేనా ఇక్కడ సరే ఆ డీటెయిల్స్ తీసుకెళ్ళాలి మీకు ఇది ఇక్కడ దో క్రోమ్ డ్రైవర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ ఏ క్లాస్ విచ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి మనం ఇట్లా న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ అని చెప్పి వాడి చేయొచ్చు ఓకేనా అది సరే సో మీరు ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఏం పెడతానంటే టు కీప్ ఇట్ సింపుల్ we cannot directly create object for web driver class because web, web driver because web driver is interface web driver is interface okay chrome driver is a class which implements okay web driver interface so we can create object as shown below okay na meer ikkada meer ikkada chustarante chrome driver directly ikkada emana chrome driver implements వెబ్ డ్రైవర్ ఉందా లేదు క్రోమ్ డ్రైవర్ ఎక్స్టెన్స్ రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్ ఉంది ఈ రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది వెబ్ డ్రైవర్ సో ఇది మళ్ళీ ఇన్హెరిటెన్స్ అది రెండు కలిపి పనిచేస్తున్నాయి ఇక్కడ సో అందుకని మీరు డైరెక్ట్గా రిలేషన్ మీకు ఇక్కడ మీ క్రోమ్ డ్రైవర్కి డైరెక్ట్గా వెబ్ డ్రైవర్తో కనిపించట్లేదు క్రోమ్ డ్రైవర్ ఈజ్ ఎక్స్టెండింగ్ అనదర్ క్లాస్ రిమోట్ వెబ్ డ్రైవర్ ఈ రెండింటి మధ్య ఇన్హెరిటెన్స్ వచ్చేసింది ఎక్స్టెండ్ కాబట్టి అంటే దీంట్లో ఉండేటన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంది ఇదేం చేస్తుంది ఇది ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది వెబ్ డ్రైవర్ని సో అందుకని ఇలా క్రియేట్ చేసాము సో మీరు ఓవరాల్గా ఈ డిస్కషన్లో ఈ లైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు లైన్లు వీ కెన్ నాట్ డైరెక్ట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ వెబ్ డ్రైవర్ బికాస్ వెబ్ డ్రైవర్ ఇస్ ఇంటర్ఫేస్ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఇస్ ఎ క్లాస్ విచ్ ఇంప్లిమెంట్ వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ షోన్ బిలో ఇది ఈ లైన్ ఇంపార్టెంట్ మీరు మీకు అప్పుడు అప్పుడు చెప్పాను గుర్తుందా ఆర్బిఐ అనేది ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ చావాలో చెప్పాను ఒక్క నిమిషం
RB అనేది ఇంటర్ఫేస్ ఇది ఓకే ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఈ ఫండ్ ఇవన్నీ చెప్తుంది ఇవన్నీ మీరు ఇవన్నీ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు ఐసీఎస్ అనేది ఒక క్లాస్ విచ్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఆర్బీ ఇంటర్ఫేస్ హెచ్డిఎఫ్ అనేది ఇంకొక క్లాస్ విచ్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఆర్బీ ఇంటర్ఫేస్ ఓకేనా వీ ఏం చేస్తుంటే ఐసీఎస్ వాడు వాడు నచ్చినట్టు వాడు కోడ్ రాసుకుంటాడు ఈ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్ ని అంటే ఇక్కడ ఉండే మెథడ్ ఇక్కడ బాడీ ఇస్తాడు వీడు హెచ్డిఎఫ్ వాడు కూడా ఈ మెథడ్ ఇక్కడ బాడీ ఇస్తాడు వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళిద్దరు పద్ధతుల్లో ఇవ్వచ్చు ఓకే అల్టిమేట్ గా ఏంటంటే ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలి అట్లా నేను అప్పుడు మీరు చెప్పాను లేదు ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇమీడియట్ గా జరగాల ఒక రోజు తర్వాత జరగాల అట్లానే బ్యాలెన్స్ చెక్ అప్లై డ్రాఫ్ట్ అప్లై లోన్ యాడ్ బెనిఫిషియరీ ఐసీఎస్ వాడు అయితే థర్టీ మినిట్స్ యాక్టివేట్ చేసి పడేస్తాడు హెచ్డిఎఫ్ వాడు అయితే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏదో తీసుకుంటాడు సో వాడు ఇంటర్నల్ గా వాడు ఎలా అయినా చేయొచ్చు వాడు లాజిక్ కాకపోతే వాడు బెనిఫిషియరీ యాడ్ బెనిఫిషియరీ అనేది కష్టంగా ఉండాలి అది దట్ ఈస్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ అది అలానే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామంటే వెబ్ డ్రైవర్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేస్ కొంచెం బోరింగ్ గా ఉన్నా వినండి ఇది ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏమేమి ఉంటాయి వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ గెట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది గెట్ టైటిల్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది మెథడ్ ఉంది ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అని ఇంకో మెథడ్ ఉంది ఓకే అట్లా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ ని క్రోమ్ డ్రైవర్ అనే క్లాస్ This is a class. It is implemented. It is implemented. It is implemented. It is body. It is body. It is body. It is Chrome driver. It is Firefox driver. It is also a class. Okay? Which is again a class. Hmm? So, I am here. 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 నాకు క్రోమ్ వద్దు ఫైర్ఫాక్స్ లో ఓపెన్ చేయాలనుకో నేను ఏం చేయొచ్చు తెలుసా ఇలా ఓకేనా ఇది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను అప్పుడు దీనికి క్రోమ్ క్రోమ్ ఫైర్ఫాక్స్ డ్రైవర్ కి దాన్ని సపరేట్ కొట్టుతుంది వెబ్ డ్రైవర్ డాట్ గెకో డ్రైవర్ అని చెప్పి ఈ క్రోమ్ డ్రైవర్ డాట్ ఈ డౌన్లోడ్ చేసాము ఫైర్ఫాక్స్ డ్రైవర్ డాట్ ఈ అని ఒకటి ఉంటుంది గెకో డ్రైవర్ డాట్ ఈ అని చెప్పి అది డౌన్లోడ్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ చేసి ఇక్కడ చేయాలి అది తర్వాత చెప్తాను ఓకేనా మీరు సింపుల్ గా మీరు ఇక్కడ ఏదైతే న్యూ అని క్రోమ్ డ్రైవర్ అని చెప్తే క్రోమ్ ఇన్స్టెన్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఫైర్ఫాక్స్ అంటే ఫైర్ఫాక్స్ డ్రైవర్ అంటే ఫైర్ఫాక్స్ ఇన్స్టెన్స్ ఓపెన్ అవుతుంది అలానే ఐఈ డ్రైవర్ అని ఉంటుంది ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కి అట్లానే సఫారీ డ్రైవర్ అని ఉంటది అంటే సింగిల్ ఇంటర్ఫేస్ వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ అది జస్ట్ చెప్తుంది ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఏదైనా వేరే క్లాస్ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయంటే ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఉండాలంటే క్రోమ్ డ్రైవర్ క్రోమ్ మోడ్ క్రోమ్ డ్రైవర్ రాసి ఇచ్చేస్తాడు ఫైర్ ఫాక్స్ వాడు ఫైర్ ఫాక్స్ డ్రైవర్ రాసి ఇచ్చేస్తాడు కాకపోతే వీళ్ళందరి కామన్ ఐఈ వాడు ఐఈ డ్రైవర్ ఇస్తాడు సఫారీ వాడు సఫారీ డ్రైవర్ రాసి ఇస్తాడు బైనరీ కాదు ఇది ఓకేనా ఇది జార్ జార్ గురించి ఇవన్నీ క్లాసులు సఫారీ అట్లనే అట్లనే ఐ సఫారీ మళ్ళీ తర్వాత ఎడ్జ్ డ్రైవర్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ కి అట్లనే ఒపెరా ఓకే వీటన్నిటికి రూల్ ఏంటంటే ఇవన్నీ దే షుడ్ ఇదైనా దీన్నే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇదైనా దీన్నే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇదైనా దీన్నే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సఫారీ అయినా దాని ఎడ్జ్ అయినా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ మెథడ్స్ ఏవైతే ఇచ్చిందో ఇంటర్ఫేస్ చచ్చినట్టు వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఓకేనా అది నువ్వు దేంట్లో కావాలంటే అది దాంట్లో నువ్వు రన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు సో బేసిక్ గా దిస్ ఈస్ ఎ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ వాట్ ఎ వెబ్ డ్రైవర్ ఈస్ ఈ రైట్ సైడ్ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఎందుకు పెడుతున్నాము ఫైర్ఫాక్స్ ఎందుకు పెడతాము అట్లా ఇది ఓకేనా నేను ఇక్కడ పెడితే వీ కె నాట్ డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ 
interface ఈ పాయింట్స్ రాసిస్తున్నా సిమిలర్లీ మీద బురక ఎక్కాలేదు అలానే ఒపెరా డ్రైవర్ అట్లా అని ఓకేనా ఇట్లా అనుకుందాం ప్రస్తుతానికి ఇంత ఇది ఓకేనా మీరు రాసే ఈ ఫస్ట్ లైన్ మీకు తెలియడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సరే సో ఇప్పుడు ఈ ఇది కూడా అయిపోయింది వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్కి వెళ్దాం లొకేటర్ దేర్ ఆర్ ఎయిట్ లొకేటర్స్ ఇన్ సిలీనియం ఇది పెడుతున్నాను తర్వాత బై ఐడి వీ వాంట్ టు లొకేట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి రైట్ లొకేట్ విత్ ఐడి ఇది ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఫేస్బుక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామా ఇది ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈమెయిల్ అనే ఎలిమెంట్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఇంకా క్రోమ్ పాత నేను ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు ఓకే ఇంకా ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేయకుండా చెప్తున్నాను మీకు మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా ఈ లైను ఆ లైన్ కరస్పాండింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ ఇది ఇందులో ట్యాగ్ ఏంటి నువ్వు చెప్పద్దు మామ ట్యాగ్ ఏంటి అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి చెప్పండి ఓకే ఇన్పుట్ ఇస్ ట్యాగ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి టైప్ క్లాస్ నేమ్ ఐడి డేటా టెస్ట్ ఐడి ఓకే అది వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం నేను మీకు చెప్పాను హెచ్ఎంఎల్ చెప్పేటప్పుడు ఏదైనా ఎలిమెంట్కి ట్యాగ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అట్రిబ్యూట్స్ ఉండాలని రూల్ లేదు ఉందంటే మంచిది మనకి ఇప్పుడు మనం ఈ ఎలిమెంట్ నేను నాకు ఈ ఎలిమెంట్ మీద యాక్షన్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ విల్ గో అండ్ డూ ఈస్ ఐ విల్ గో అండ్ లొకేట్ దట్ ఇన్ హెచ్ఎంఎల్ వెబ్ డెవలపర్ టూల్స్ ఓపెన్ చేసి ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క హెచ్ఎంఎల్ కోడ్ చూస్తాను దాని ట్యాగ్ ఓకే ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఐడి అనే అట్రిబ్యూట్ ఉందా చూస్తాను ఉంది ఓకేనా సింపుల్గా దాన్ని కాపీ చేసుకొని ఏముంది ఐడి ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్ కదా ఇది వాడుకొని నేను ఈ డ్రైవర్లో ఈ వెబ్ డ్రైవర్ అనే దీంట్లో డాట్ అని కొడితే మెథడ్స్ అన్ని వస్తాయి కదా ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఒకటి ఉంది ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఐ విల్ గో విత్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఆ మెథడ్ కాల్ చేస్తున్నా దానికి మీరు ఇక్కడ చూసారంటే ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఒక బై అనే క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటుంది మీరు ఈ లైన్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి బై డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ మెథడ్కి బై బి క్యాపిటల్స్లో ఉండాలి క్లాస్ అది బై డాట్ ఇక్కడ చూసారా ఐడి ఒకటి ఉంది నేమ్ ఉంది ఎక్స్పాత్ ఉంది క్లాస్ నేమ్ ఉంది సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ ఉంది ఓకే ఈ బై మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ బై ఉండేది ఇగ్నోర్ చేసేయండి ఓకే బై డాట్ తర్వాత ఈ బై ఉంది కదా మళ్ళీ బై క్లాస్ నేమ్ ఇవి ఇగ్నోర్ చేసేయండి ఇక కాకుండా సింపుల్ ఇవి తీసుకోండి క్లాస్ నేము సిఎస్ఎస్ సెలెక్టర్ ఐడి లింక్ టెక్స్ట్ నేము పాస్టల్ ఇన్ టెక్స్ట్ ట్యాగ్ నేమ్ ఎక్స్పాత్ నేను ఏ ఎయిట్ అన్నాను కదా ఆ ఎయిట్ ఉన్నాయి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇవే ఇవి ఓకేనా బై తర్వాత మళ్ళీ బై మెథడ్లో ఏమో బై ఉండేది ఇగ్నోర్ చేయండి మీరు ఇట్లా గుడ్డు గుర్తు పెట్టుకునేదానికి బై డాట్ తర్వాత 
ఇన్ని మెథడ్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి కదా ఆ మెథడ్ నేమ్స్ ఇంకా బై ఉందంటే అది ఇగ్నోర్ చేయదు వాటిని పట్టించుకోవద్దు బై లేనేటివ్ చూడండి ఇది నాకు ఐ విల్ గో విత్ దిస్ ఐడి ఐడికి స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తాం ఆ స్ట్రింగ్ ఏంటంటే మనం ఇందాక అక్కడ కాపీ చేశాం కదా ఐడి ఓకే ఇది ఇది దీని ఐడి ఇమెయిల్ ఉంది కదా అది ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ ఓపెన్ అయిన ఈ డ్రైవర్ అనేది నేను చెప్పాను కదా కొత్త కొత్తగా ఓపెన్ అయిన బ్రౌజర్ విండోని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఆ బ్రౌజర్ విండోలో ఓకే అక్కడ ఈ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ హూస్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్ అని అర్థం ఐడి ఈమెయిల్ ఉండే ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ ఫైండ్ ది ఎలిమెంట్ అర్థం సో దీన్ని వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎక్కడో ఒకరు స్టోర్ చేయాలి కదా మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం అంటే వెబ్ ఎలిమెంట్ అని ఇంకో క్లాస్ ఉంటుంది ఆ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది అది ఈ మెథడ్ సో వెబ్ ఎలిమెంట్ దీనికి ఏమిద్దాం మనం ఈమెయిల్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పి నేను ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను దానికి దీనికంటే ముందు ఒకటి మిస్ చేసాం మనం ముందు ఇంకా మనం మనం ఏం చేసాం కొత్త విండో ఓపెన్ చేసినాం ఎంటీ విండో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి కదా అందులో యూఆర్ఎల్ యూఆర్ఎల్ లోడ్ చేయాలి కదా డ్రైవర్ డాట్ గెట్ గెట్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది ఓకే అందులో మనం ఏ ఓపెన్ చేయాలని చెప్తు ఇస్తున్నాం అంతే కదా ముందు మనం ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేస్తేనే కదా దాంట్లో ఎలిమెంట్ దొరికేది ఇది సరే ఇంకొకటి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత చాయిస్ అంటే ఏమేమి ఇస్తాను నేను క్రోమా ఫైర్ఫాక్సా సఫారీనా అట్లా this will open a new empty chrome browser window now the driver in the other object in the other it is the driver object represents the this newly opened window now first to get method okati untadi then line just sound the driver dot get మీరు ఈ ఫస్ట్ స్టెప్స్ కదా ఇవి కాన్ఫిడెంట్గా మీరు మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేపట్టి చేసినప్పుడు కూడా మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు డ్రైవర్ డాట్ గెట్ ఇది ఓకేనా 
గెట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది ఇవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి స్టార్టింగ్ లో ఇది డ్రైవర్ డాట్ గెట్ ఇది మేక్ ష్యూర్ దిస్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ దేర్ ద యుఆర్ఎల్ అది లేకపోతే ఎర్ర త్రోజ్ చేస్తుంది ఓపెన్ చేయదు ఓపెన్ అవుతుంది ఫెయిల్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో మెథడ్ గెట్ టైటిల్ మెథడ్ రిటర్న్స్ ద టైటిల్ వెబ్ పేజ్ టైటిల్ ఆఫ్ వెబ్ పేజ్ దట్ ఈస్ కరెంట్లీ loaded in browser okay a method ent driver dot get title idi ఇంకోటి ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది ఓకే టేక్స్ వెబ్సైట్ యుఆర్ఎల్ వెబ్సైట్ హ్యాజ్ ఆర్గ్యుమెంట్ the driver dot get title it doesn't take any argument sorry find element method find element method returns a web element with given locator ఇది ఎట్లా వాడతారంటే డ్రైవర్ డాట్ ఇది ఓకేనా ఇది రిటర్న్స్ వస్తూ అంటే ఖచ్చితంగా రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలా దాన్ని ఇందులో స్టోర్ చేయాలి ఏదో ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ లో ఇది అంతే కదా రిటర్న్స్ వెబ్ ఎలిమెంట్ వెబ్ ఎలిమెంట్ రిటర్న్ చేసినప్పుడు ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం దీని మీద అది అది రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి అదే ఆ టైప్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి అందులో పెట్టి స్టోర్ చేస్తున్నాం అది ఏం తీసుకుంటుంది ఇది మీరు ఇక్కడ బై డాట్ ఐడి బై డాట్ నేము బై డాట్ క్లాస్ నేము బై డాట్ అది అవి ఆర్గ్యుమెంట్ గా తీసుకుంటుంది చూస్తాం అన్ని చూడబోతున్నాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంది ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది ఎలిమెంట్ ఇది ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఇది ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ మెథడ్ ఇది ఎలా అంటే సేమ్ ఇక్కడ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అని వస్తుంది కాకపోతే ఇదేంటే దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది సింగిల్ ఎలిమెంట్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఇది ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఇది మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది సింగిల్ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఇది ఆర్ మల్టిపుల్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ని ఏం చేస్తానంటే లిస్ట్ ఓకే మీరు ఇక్కడ చూసారంటే మల్టి ఎలిమెంట్స్ ఇది 
లిస్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ వెబ్ ఎలిమెంట్ అంటే పని జరగదు లిస్ట్ ఇక్కడ కలెక్షన్ వాడాలి ఎందుకంటే ఇది ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీని టైప్ కూడా లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ అని ఇవ్వాలి ఇది ఇమెయిల్ ఎలిమెంట్స్ ఇట్లా ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ మల్టిపుల్ ఇమెయిల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకో సేమ్ ఐడితో మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సపోజ్ ఇది ఇమెయిల్ ఎలిమెంట్స్ అనేది దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తర్వాత చూపిస్తాను కాకపోతే మల్టిపుల్ ఉన్నాయంటే ఇఫ్ దేర్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ ఎలిమెంట్ విత్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఇమెయిల్ అన్నిటినీ రిటర్న్ చేస్తుంది అది ఆ లిస్ట్ సో ఇప్పుడు బేసిక్ మెథడ్స్ గెట్ మెథడ్ గెట్ టైటిల్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి వెరీ బేసిక్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు ఇది తీసేస్తున్నాను లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బై ఐడి లోడ్ చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను అంటే డ్రైవర్ డాట్ గెట్ ఆ టైటిల్ తర్వాత డ్రైవర్ డాట్ పేజ్ లోడ్ చేసిన తర్వాత గెట్ టైటిల్ చూస్తున్నాను ఓకే గెట్ టైటిల్ ఏం చేస్తుంది మనకి టైటిల్ రిటర్న్ చేస్తుంది టైటిల్ ఏంటి స్ట్రింగ్ కదా అది స్ట్రింగ్ పేజ్ టైటిల్ ఇది దీన్ని నేనేం చేస్తున్నాను ప్రింట్ చేస్తాను బై ఇమెయిల్ ఓకే అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇమెయిల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాట్ నల్ సపోజ్ if email element not equal to null ante dorikindha nartham hmm email found ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ లొకేషన్ పార్ట్ ఏ ఎలిమెంట్ కన్నా రెండు ఉంటాయని చెప్పాను ఏం చేస్తున్నట్టు ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ లొకేట్ ఎలిమెంట్ స్టెప్ టూ ఏంటి ఏంటి స్టెప్ టూ పర్ఫామ్ యాక్షన్ ఆన్ ఎలిమెంట్ అంటే యాక్ట్ ఆన్ దట్ ఎలిమెంట్ ఏముంటుంది ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ మీద యాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఎలిమెంట్ డాట్ అని పెడతాం డాట్ మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో ఏం చేస్తాం ఏం యాక్షన్ చేస్తాం మనం టెక్స్ట్ ఫీల్డ్లో వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తాం వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయడానికి డాట్ సెండ్ కీస్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుంది సెండ్ కీస్ ఓకే సెండ్ కీస్ అని చెప్పి పెడతాను సెండ్ కీస్ ఏం ఎంటర్ చేస్తాం లేకపోతే మై ఫస్ట్ నేమ్ ఓకే ఇంత వరకు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఏం చేశాను ఫస్ట్ క్రోన్ డ్రైవర్ ఓపెన్ చేస్తున్నా ఎంటీ విండో ఓపెన్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అందులో యూఆర్ఎల్ లోడ్ చేస్తున్నా లోడ్ చేసిన తర్వాత ఆ డ్రైవర్ డాట్ పేజ్ టైటిల్ అంటే గెట్ టైటిల్ అంటే నాకు ఆ పేజ్ టైటిల్ వస్తుంది దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఈ ఈమెయిల్ అనే ఎలిమెంట్ని అదే ఐడి ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్ ఉండే ఎలిమెంట్ని లొకేట్ చేస్తున్నా అది డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఐడి ఈక్వల్ ఉండే ఐడి ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్ ఉండే ఎలిమెంట్ నాకు రిటర్న్ చేస్తుంది ఈమెయిల్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను దాంట్లో వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఏమైతుందో
చూసారా ఎంటర్ చేసింది మై ఫస్ట్ నేమ్ ఓకే ఇది ఇవి నేను చివరిలో వెబ్సైట్ డాట్ క్విట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి క్లోజ్ అవ్వాలి అట్లానే ఓపెన్ ఉంది నేను కావాలని ఇంటెన్షనల్ గానే ఇవ్వలేదు ఇది సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఐడి ఇప్పుడు ఐడి చెప్పండి నాకు హెచ్టిఎంఎల్ పేడో ఐ ఐడి అనేది ట్యాగ్ అట్రిబ్యూట్ గుడ్ సెండ్ కీస్ మెథడ్ దేనికి వరదని చెప్పండి దాంట్లో వెళ్ళింది అది నంబర్ ఇచ్చినా వన్ టూ త్రీ ఇచ్చినా ఏబిసి ఇచ్చినా ఆ స్ట్రింగ్ నువ్వు ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ అలానే ఎంటర్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ లోకి ఏమేమి రావచ్చు ఏబిసిడీలు వెళ్ళచ్చు వన్ టూ త్రీ వెళ్ళచ్చు ఏబిసి వన్ టూ త్రీ వెళ్ళచ్చు అన్నీ వెళ్ళచ్చు కదా ఇక్కడ నేను మై ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర మై ఫస్ట్ నేమ్ వన్ టూ త్రీ నేను ఏమి ఇచ్చినా అంతా వెళ్ళిపోతుంది అది ఇట్లా ఓకే ఏమి ఇచ్చినా అది వెళ్తుంది ఇఫ్ దట్ ఫీల్ యాక్సెప్ట్ దట్ వాల్యూ చూసారా వన్ టూ త్రీ ఎట్ ద రేట్ ఏం వెళ్ళింది కరెక్ట్ అని నేను ఇచ్చిన వాళ్ళు యాజిటీ వెళ్ళిందా అదే యాజిటీ వెళ్ళింది ఎంటర్ అయింది చూసారా ఇది దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఐడి సేమ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ లో నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు కదా అడం కాబట్టి జావా వస్తే సెలీనియం చాలా ఈజీ మామా వెబ్ ఎలిమెంట్ వెబ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఐడి ఒకటి చెప్పండి ఐడి ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ Okay. ID is not tag. ID is attribute. Okay. And it's not necessary that every element has uh, ID. ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ దట్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ఐడి ఐడి ఉండాల రూల్ ఏం లేదు ఇది నెక్స్ట్ నేమ్ సేమ్ ఇదే ఎలిమెంట్ చూసారనుకోండి ఇప్పుడు ఇది మనం దీన్ని చూసాం కదా ఇన్స్పెక్టర్ అని కొడితే మనకు దాని ఓపెన్ అయింది ఐడి ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్ 
దీనికి నేమ్ ఉందా నేమ్ కూడా ఉంది దీనికి ఓకే నేనేం చేస్తానంటే ఇదే ఫీల్డ్ కాకుండా వేరే ఫీల్డ్ చూస్తాను ఈ ఫీల్డ్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ నేమ్ ఉంది ఇది వాడతాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను సేమ్ ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడ లొకేట్ విత్ ఐడి న్యూ క్లాస్ లొకేట్ విత్ నేమ్ మీకు చెప్తున్నాను ఈ ఫస్ట్ స్టెప్స్ బాగా అలవాటు అయిపోవాలి మీకు ఇది సిస్టమ్ డాట్ సెట్ ప్రాపర్టీ ఇది ఓపెన్ చేయడం క్రోన్ డ్రైవర్ ఇది సేమ్ క్రోన్ డ్రైవర్ ఓపెన్ చేశాను మన తర్వాత ఫేస్బుక్ గెట్ టైటిల్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఇక్కడ ఏం వాడాలి చెప్పండి ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఈ లైన్ నేను ఫ్రెష్గా చేస్తాను మీ ముందే డ్రైవర్ డాట్ ఇది ఇది నేను కొన్ని గుర్తుండాలంటున్నాను కదా ఇట్లా న్యూ క్రోన్ డ్రైవర్ ఓపెన్ చేయడం ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ సెట్ చేయడం ఇట్లా డ్రైవర్ ఓపెన్ చేయడం ఓకే తర్వాత గెట్ మెథడ్ పేజ్ లోడ్ చేయాలంటే ఇది ఈ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ మెథడ్ వాడడం మీకు బాగా కంఫర్టబుల్ అయిపోవాలి ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తారు మీరు డైరెక్ట్గా డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే క్యాపిటల్ బి వై డాట్ మన మనకేం కావాలి నేమ్ కావాలి ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది అది దానికి పారామీటర్ సింగ్ తీసుకుంటుంది అంటే మనం ఆ ఎలిమెంట్లో ఆ నేమ్ ఏదో చూసి ఇక్కడ పాస్ చేయాలి డబుల్ కోర్ట్స్లో ఏం దీనికి నేమ్ పాస్ ఉంది డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అంటే ఇక్కడ ఐడి అదే ఉంది నేమ్ అదే ఉంది కాబట్టి ఒకటే లాగా ఉంది కానీ చాలా వరకు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఐడి వేరు ఉంటుంది డిఫరెంట్ నేమ్ వేరే ఉంటుంది బట్ ఇట్ డజంట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ మ్యాటర్ ఒకవేళ నేమ్ ఉంటే ఆ నేమ్ ఏది ఉందో అది వాడతాం ఐడి ఉందనుకోండి ఐడి ఏది ఉంటే అది వాడతాం రెండు ఉన్నప్పుడు రెండింటిలో ఏదో ఒకటి వాడతాం బై నేమ్ ఇది ఈమెయిల్ ఎలిమెంట్ కాకుండా పాస్వర్డ్ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం అవును ఐడితోనూ లొకేట్ చేయొచ్చు పేస్ దాంతో కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ అనే ఎలిమెంట్ లొకేట్ చేసాం స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ ఏంటి యాక్షన్ చేయాలి ఓకే అది యాక్షన్ మనం ఏం చేస్తాం డైరెక్ట్ బ్రౌజర్ విండో చేస్తామా లేకపోతే ఎలిమెంట్ మీద చేస్తామా కాబట్టి మీరు ఇక్కడ బ్రౌజర్ డాట్ సెండ్ కీస్ ఇది రిమెంబర్ మీరు ఇక్కడ ఎలిమెంట్ మీద ఇక్కడ కూడా పొరపాటున డ్రైవర్ డాట్ సెండ్ కీస్ అని కొట్టద్దండి ఓకే ఆ డ్రైవర్లో ఈ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉండదు సెండ్ కీస్ అనేది డ్రైవర్ అనేది పూర్తి వెబ్ బ్రౌజర్ లెవెల్లో కానీ నువ్వేం చేయాలి ఇప్పుడు యాక్షన్ దేని మీద చేయాలి ఎలిమెంట్ మీద చేయాలి కాబట్టి ఎలిమెంట్ డాట్ సెండ్ కీస్ సో పాస్వర్డ్లో ఎంటర్ చేయాలి కాబట్టి ఎలిమెంట్ పాస్వర్డ్ ఎలిమెంట్ డాట్ పాస్వర్డ్ ఎలిమెంట్ డాట్ అది సెండ్ కీస్ మళ్ళీ వేరే ఫంక్షన్ అంటే వెళ్ళినప్పుడు డ్రైవర్ డాట్ చేస్తాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో ఎలిమెంట్ ఎంటర్ చేయాలనుకో ఇక్కడ దీని తర్వాత మళ్ళీ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై అట్లా సో మీరు రాసేటప్పుడు కోడ్ రాస్తే మీరు చేసే యాక్షన్ పూర్తి బ్రౌజర్ ఇన్స్టెంట్ మీద చేస్తున్నారా అంటే డ్రైవర్ మీద చేస్తున్నారా డ్రైవర్ డాటా లేదా ఎలిమెంట్ మీద చేస్తున్నారా అప్పుడు ఎలిమెంట్ మీద చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్ డాట్ అని వస్తుంది డ్రైవర్ మీద చేస్తామంటే డైరెక్ట్గా డ్రైవర్ డాట్ అని వస్తుంది ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్లో ఇప్పుడు ఇది రన్ చేస్తున్నాను నేను డ్రైవర్ ఫీల్డ్ డ్రైవర్లో ఇంకా నువ్వు ఫీల్డ్ లొకేట్ చేయడానికి ఇప్పుడు డ్రైవర్లో ఏమేం చేస్తున్నా మీరే మీరే చెప్పండి ఇక్కడ డ్రైవర్ డాట్ గెట్ ఆ బ్రౌజర్ విండోలో యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేయడానికి డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఆ బ్రౌజర్ విండోలో ఎలిమెంట్ లొకేట్ చేయడానికి ఇంక మనం ఇక్కడ చేసే మెథడ్స్ రాస్తున్నాం కదా ఇక్కడ 
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని అయితే రాసాం ఆల్రెడీ కొన్ని మెథడ్స్ బేసిక్ మెథడ్స్ అని గెట్ మెథడ్ అనేది డ్రైవర్ లెవెల్లోనే ఓపెన్ అవుతుంది గెట్ టైటిల్ ఇది డ్రైవర్ లెవెల్లోనే ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఇది డ్రైవర్ లెవెల్లోనే ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఇది డ్రైవర్ లెవెల్లోనే సెండ్ కీస్ ఇది మాత్రం ఒక పని చేస్తాను మీకు యాక్ట్స్ ఆన్ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఓకే సెండ్ కీస్ అనే మెథడ్ యాక్ట్స్ ఆన్ వెబ్ ఎలిమెంట్ మిగతాయి మాత్రం ఇప్పటివరకు చూసినట్టువి ఇవి గెట్ మెథడ్ యాక్ట్స్ ఆన్ వెబ్ బ్రౌజర్ బ్రౌజర్ అంటే డ్రైవర్ అని అర్థం ఓకేనా నేను చెప్పాను కదా డ్రైవర్ ఈజ్ ఈజ్ యూ డ్రైవర్ రిప్రజెంట్స్ యువర్ బ్రౌజర్ బ్రౌజర్ డైరెక్ట్గా న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ అంటే ఆ బ్రౌజర్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది కదా అదే డ్రైవర్ అని ఓకేనా తెలుస్తుందిలే మీకు అయ్యే లేదంటే ఇట్లా బ్రౌజర్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే డ్రైవర్ అని ఓకేనా మీకు ఇక్కడ చెప్పాను నేను న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఉంది కదా విండో డ్రైవర్ ఆఫ్ దట్ రిప్రజెంట్స్ న్యూలీ ఓపెన్ బ్రౌజర్ విండో అది బ్రౌజర్లో అంటే ఇప్పుడు డ్రైవర్లో బ్రౌజర్లో ఓపెన్ అయిన వెబ్ పేజ్లు దాని మీద దాని టైటిల్ తీసుకోవాలా లేకపోతే ఫస్ట్ వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ చేయాలి క్విచ్ చేయాలి అన్ని డ్రైవర్ డాట్ డ్రైవర్ డాట్ డ్రైవర్ డాట్ ఈ యాక్షన్స్ అన్ని బ్రౌజర్ లెవెల్లో జరిగేవి అందులో ఎలిమెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎలిమెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఎలిమెంట్ మీద చేసే యాక్షన్స్ మాత్రం ఎలిమెంట్ డాట్ ఎలిమెంట్ డాట్ అని వస్తాయి సెండ్ కీస్ ఇప్పుడు ఐడి నేమ్ చూసాం కదా సరే ఇప్పుడు ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్